குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நடுவயிறுன்னு சொல்கிறது தொப்புள் கிட்டையும் அடி வயிற்றுலேயும் வந்து வழிகள் இருக்குது இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி வயிற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கம் வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இருக்கலாம் வயிற்று புழுக்கள் வந்து இருக்கலாம் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் இருக்கலாம் மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைகள் விஷயத்தில் நம்ம பெற்றோர்கள் சரியாக வந்து கவனிக்கிறது அணுகிறதும் கிடையவே கிடையாது மழம் வந்து காலையில் குழந்தைகள் எந்திரிச்ச உடனே அட்லீஸ்ட் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியாவது மழம் இருக்கணும் ஸோ குழந்தை வந்து மழம் போகிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் மழம் போகிறாங்க எவ்வளோ டைம் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த ம மலத்தோட தன்மை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப துர்நாற்றம் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குழந்தைக்கு மலச்சிக்கல் இல்லை அதே மாதிரி வந்து பீரியாடிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுப்புழுக்கள் அகற்றுவதற்கு ச மற்ற மருத்துவ முறைகள்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது மருந்துகள் வந்து நீக்குவதற்கு ஆந்தல்மெண்டிக் இருக்குது ஆனால் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த குடல் புழுக்களை நீக்கக்கூடிய நீங்கள் சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப அந்த குடலில் இருக்க புழுக்கள் வந்து வெளியேறுவதை வந்து நீங்கள் கண்கூடாக வந்து காணலாம் அந்த வயிற்று பகுதியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடல் பகுதி சீராகும் குழந்தைக்கு வந்து அந்த பசி அப்படிங்கிறது வந்து முழுமையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அருகையில் சித்த மருத்துவர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து உங்கள் குழந்தையோட நாடி பரிசோதனை பண்ணி அவங்க ஹைட் வெயிட் ஏஜ் இதெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து குடல் புழுக்களை வந்து நீக்குவதற்கு பீரியாடிக்காக மருந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பீரியாடிக்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொப்புள்ள வழி அடி வயிற்று பகுதியில் வழிகள் வந்து இருக்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் வந்து நல்லா குடிக்க கொடுங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கெட் ஐட்டம்ஸை நிறுத்துங்க மைதாவில் சேர்ந்தது எதுவும் வேண்டாம் ஒரு துரித உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொலைக்காட்சியில் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கெடுதல்னு அரசே சொல்லும் திருப்பி ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் நல்லது அப்படின்னு திருப்பி தொலைக்காட்சியில் விளம் விளம்பரம் வரும் ஆனால் எதுவாக இருப்பினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உடம்புக்கு கெடுதலான ஒரு விஷயம்தான் அதனால் துரித உணவுகள் ஒரு உணவு ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் சமைக்கக்கூடிய உணவு இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க கேழ்வரகு சார்ந்த பால் அந்த மாதிரி விஷயம் கொடுங்க நம்ம பால் குடித்தா குழந்த உடனே நல்லா உயரமாக வளர்ந்துரும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஹெல்த் ட்ரிங்கை பாலில் கலந்து இது பண்ணால் ரொம்ப வளர்ந்துரும் அப்படின்னு வந்து தவறாக நினச்சிட்டு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க வீட்டில் நீங்கள் ஆட்டி வச்சக்கூடிய அந்த யூஸ்வலாக தெரியும் உங்கள் வீட்டில் பெரிய பெரியம்மா பாட்டி அவங்கக்கிட்ட கேட்டாலே இதெல்லாம் போட்டு அரைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கேழ்வரகு கம்பு சோளம் இது மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டு அதை வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கஞ்சியாக வந்து கொடுங்க அதுவே குழந்தைக்கு தேவையான கால்சியம் இருக்கும் குழந்தை பருவத்தில் கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வந்து நெய் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது வந்து மாலை நேரத்துக்கு மேலே சேர்க்காதீங்க காலையிலேயோ மதியமோ மதியம்னா நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு சாதத்தில் கிளறி வைக்கக்கூடாது மதியம் சாப்பிட்றப்ப அந்த நெய் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இல்லை காலையில் தோசை சுட்டு கொடுக்குறீங்களா இட்லி இட்லி பொடிக்கு வந்து முறையாக வந்து ஏதாவது ஒரு பொடி உளுந்த கடுப்பு உளுந்தில் செஞ்ச இட்லி பொடியோ இல்லை கருவேப்பிள்ளை பொடியோ நெய் சேர்ந்து கலந்து கொடுங்க ஸோ நெய் அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிஸ்கட் ஐட்டம்ஸ் வேண்டாம் தயவுசெய்து குழந்தைகளுக்கு பிஸ்கட் கொடுக்காதீங்க பிஸ்கட்டில் இன் இவ்வளோ பாலோட சத்துக்கள் வந்து இருக்குது இந்த பிஸ்கட்டில் வந்து இவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து முற்றிலும் வந்து உண்மைக்கு புறமான ஒரு விஷயம் அதில் இருப்பது மைதா மட்டும்தான் என்ன தான் அதில் கோதுமை என்ன சேர்ந்தாலும் பேஸ் வந்து மைதா தான் ஸோ அந்த மைதாவை வந்து ரொம்ப இதாக பண்ணுறதுக்கு அலாக்ஸான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சேர்ப்பாங்க எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மலச்சிக்கலை தான் உண்டு பண்ணும் குழந்தைகளுக்கு வந்து உணவு குழாய்க்கு சிறந்த விஷயம் கிடையாது அதனால் முதல் குழந்தைகளுக்கு பிஸ்கட்ஸ் பேக்கெட் ஐட்டம்ஸ் ஒரு நிமிஷத்தில் சமைக்கக்கூடிய இந்த மூணு விஷயத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இயற்கை சார்ந்த விஷயம் கொடுங்க ஆண் குழந்தையாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நெய் சேர் நெய் தேய்ச்சி குளிக்க வைங்க ஒரு ஏழு வயசு வரைக்கும் பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வைங்க இதுவே போதும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சரியாயிடுமா